这幅《女人形体的古老地图》中，山南的位置是胸部一带。从人体穴位图中，我们在这个部位找到了“魂门”这个名字，灵魂之门。山南被称为西藏的灵魂之地，当之无愧。山南，山南，山之南。从地理位置上说，山南是指冈底斯山和念青唐古拉山以南。雅鲁藏布江中游横贯了山南北部，留下了富饶的雅隆河谷平原。这里又被称为藏南谷地。重要的是，千百万年以前，藏族先民就生活在雅隆河流域一带。传说中的神猴和罗刹女结合，繁衍出高原人类的神话，就诞生在泽当的贡布日山上。更重要的是，在山南这块土地上，拥有藏地的很多地一。第一位吐蕃王聂赤赞布，第一座宫殿雍布拉康，第一座佛堂昌珠寺，第一块农田索当，第一座寺庙桑耶寺，第一部经书邦贡恰加。第一部藏戏《巴嘎布》，所以说山南是西藏精神文化的灵魂之地。用魂门来描述这里，真的是当之无愧。进入这魂门，千古的文化之音就会震撼你的心魄。告诉我，你们是男孩子还是女孩子？女孩，男孩子。<笑><笑>我的家乡是山南角河村，我最喜欢跳角河柱，爱我爱家乡和角河。一个帽子。哦，有这样戴的。捆到这。哦，得捆起来，要不它会甩掉的，是吧？嗯。很重吗？不怎么重的。经常划这个船吗？就这么就能起来是吧？
，好下巴上，对对对，好起来了。哎呀，有风，什么感觉？一开始的时候，比想象的稍微轻一点，但是走起来。还是挺费劲的，而且如果是能够发出他们那个音乐一样的那个节奏的声音，就是咣咣咣的声音，非常非常多。再加上有点风过来，很兜风，基本上能跳出那个节奏了，真是很难很难。谢谢，谢谢。第六队了，这边给他，第一呢，他出现了，三月走了，看第三把他。你这没这，主要就比我还多。前面忙些多了，刚才不是呢？啊，这路边人家刚做干了是呢？大家他妈算的，啊，温州的，他干了呢。嗯，整天嘛都都不是他，他有外地的，温州叔叔过去弄来的，就把是呢。这把主要没买。他地多了地地，地刚才拉起来，收入多了。他外地买的买，容不得，因此他阿不拉跟别多了。这里的人们似乎更愿意遵循古训，用自己的双手创造属于自己的生活，编织五彩的快乐。当部你按住什么事的拆家了，如果很多你管家太多，我的年纪大，我啊就是很多你不信，但我老不领个男的，个把亲男的，很多羡慕很多，比上你比没好。那的嗯，啊就是用养龙养龙熊太不得多，老么年都嗯，那个大家唱东家热死，现在这些地步就修的哦。我这里的特不特子，这里哪个特别特别？这个俺特不特别，这我你吃弄了关键。我都是这里弄个，俺八家下家，现在这人家不团结，弄个帮人打死家家的。这老马大家，他过路的是不是都是？我都是现在这里是八家的，你吃。在山南的龙子县，也有一支洛巴族群，他们沿袭着祖先的古训，在当下的日子里，传承保留着古老的生活方式。
我叫巴桑卓玛，我来自山南。我最喜欢加茶县的拉姆拉措。我就吃日个嘴，卡马县的。我最喜欢山南加茶拉姆拉姆做糊，行吗？<笑><笑>拉姆拉措是一个神奇的湖，湖面上经常出现一道水波，像是一帘幕布。河上又拉开，拉开又合上。传说只要心肠，就会在幕布拉开时，看到自己的未来。也因此，好奇的人们蜂拥而至。来到山南这个魂门之内，山水不仅养眼，更是养心当你来到松石般的羊桌拥虎，听着天籁般的诵经声，心已经是浸在浓浓的蓝天碧绿之中了。我登过狮子珠峰，我最喜欢珠峰。We walked up to the base camp。珠穆朗玛峰在这个词，所以我喜欢这个词。中极，顾名思义，应该是中间的位置。日喀则在这幅女人形体的古老地图中处于腹部，正是高耸入云的中极。在这里，极地珠穆朗玛峰在人类可以企及的最高处，竖起了飘扬的旗云。毋庸置疑地标志了日喀则在藏地的终极地位。这里是世界屋脊的屋脊。我们登山很敬畏山，你在大山里面，你人的渺小，你就真正的会感觉出来。那个地方，我们人类太脆弱了，所以每一登一次山，你会融化你，你改变。登完一座山，又要去更高的墓碑。他们因为在山心越来越接近的，越越来越亲密的那种感觉。啊，八千米的高度是那么美，真的，云都在下面，然后它就是出来的，真的下面的全都出来的，特别特别漂亮。那是我第一次登顶，嗯，所以就觉得太兴奋了。一个是我自己人生的第一次登顶珠峰，第二次是在火炬在珠峰顶上传递，所以很难忘。你哭了吗？哭倒没有<笑>，<笑>笑笑的多一点<笑>。这是个，也是个艺术品，是尼泊尔这个艺术家，他把珠峰南坡产生的一些垃圾清理回来以后，做的一个这样的一个牦牛的这样的一个艺术品。所以通过这个呢，给我的一个灵感，我说要把珠峰上面的一些垃圾，铁铁罐罐呀，什么了绳索呀、帐篷啊、帐篷杆啊。拿下来，我们想把它制成这个纪念品。我们是尊重山了，那我们要保护它呀。我们是喜马拉雅的守护者。不容忽视的是日喀则北部的杰马央宗冰川，它是在积聚了千年的雪水、跳跃、奔跑之后，形成了横流天际的雅鲁藏布江。它被藏地的人们。
称为母亲河。我喜欢中国的服饰，你看穿的太漂亮了。嗯，对，大妈私信。就这样，位于终极之地的喜马拉雅山脉，在终极之地众多河流的冲击和切割之下，形成了很多深达数千米的峡谷通道。在日喀则境内，就有著名的五条沟。我是腊八粥嘛，我是鸡笼沟的女人。我喜欢吉布村，我很喜欢我自己的家乡。吉笼沟是这五条沟里最西边的一条沟，在这个小小的河谷里，承载了上千年西藏历史的印记。历史上有这样的一个说法：吉隆这边是一个求法道、传法道、呃、官道、战道生活在这里的人们勤劳淳朴，他们智慧的生活方式也让人叹为观止。这是专门由一个人管理这个，然后记账。然后那边挤出来的呢，越多，它分分配的牛奶那个酥油就越多，在这一一的记记下，抹抹点油，然后上面撒那个涂。哦，对，干了之后就是白色的，这边那个涂嘛。我不是用不抹，我这用该撒。哎，打磨吧。你弄打好了没有？你刚几根木就有。哦，但是从来都不会错误。嗯。好。樟木沟被称为悬在峭壁上的要道，是中国和尼泊尔边境贸易的重要关口，也是三幺八国道的终点。独特的地理位置，使这里充满了独特的风情。满街尼泊尔的商品，甚至还有尼泊尔人，在这里开启了商店。彩色喷涂装饰的尼泊尔货车居然在这里排起了长龙，可见边境贸易的繁荣。你们明个他们是点击先成长真下飞不满意，成长的力气还没出来我让我让个朋友的钱你引着几钱呢？我让几十成长的不干，你我啥这些的都给没得呗。陈塘沟和伽马沟像姐妹一样依偎在珠穆朗玛峰的脚下。
在这里居住的是夏尔巴人，他们完整的保存了族群的生活习俗。亚东沟是日喀则最东边的一条沟，是中印边界的门户。这这栋房子的话，有一百多年的历史。当时这个地方就是可以说是个贸易集散地。从这边印度和不丹不丹进了以后吧，从这个地方贸易一个集中点，你把它上来，你在这个地方。当时我也看亲眼看到过。西藏这个的话，呃，热针市热针，呃，他们那个商业点在这个地方。当时在他的房子在这边，康去了的那奔达仓，可以说可能那个是一个比较大的一个户，他们的贸易点也在这里嘛。现在目前还有啊，那个不单从这边边境小国贸易这里有点。那再说我们这个帕里也可以说是个一个比较富饶的一个地方。到这个地方就可以说是宝，宝地。<笑>几百年来，这里是富商的领地，也是兵家的战场。惨烈的血域红河谷就发生在这条沟里。英国入侵西藏的远征军，呃，攻打江孜城堡，哎，那个打了以后，最后大概有五十多个人吧，不能不不愿投降，就跳下去了。五十几个人，五十几个人跳下，其中也有十七八岁的的少年。哎，每次每次说的真的，我心里很不舒服。整个江孜城的老百姓就跪在那里，上东方磕头。山城堡被英军攻下来，死了那么多人，跳死那么多人，简直是悲痛了好几天。连那个柚子睁眼，祈祷就这样的，还有那个寺庙老妈也在念经这样的。这个呢，后来有些老人告诉我的，很惨的当时，如如实实的写在小说里面的。小说的名字叫《抗英人》。我叫明曼敦珠，我是西藏江孜人。我喜欢我的家乡英雄古城。My name is Angel and I'm from Spain。我们最喜欢的地方是呃亚特。And what I like the most is is the people. Tibetan people, they're just so nice, huge heart. 从古至今，日喀则都是后藏的重镇，藏语称。西卡兹，意思就是土地肥美的庄园。无论是日出而作，还是日落而归，与这里的人们相伴相随的，都是大自然的馈赠和他们满心的感恩。雄伟壮观的寺庙，也以他们不同的风格、不同的故事，凝固了这片土地的昨天和今日。Oh. 
我是叫白马七金，错了，我叫白马七金，我是来自本地的人。喜欢的地方是这些故乡来的嘛。日喀则的节日也很特别，除了声势浩大的珠峰文化节以外，连牛羊都有过节的时候。与众不同的是，羊群从来没有这样被围观过。这个有五百多年的历史，藏语叫古字，呃，汉语叫熟羊。每年九月份，羊就在这个地方。他们是把羊的多少当成一种财富，是吗？对对对对。这个羊的树里，一部分胜负，然后就是斗牛。他一定把这个，这个白花的。后面随着这个时代的变化，就成为了一个斗牛文化节。作为运动员的斗牛，居然可以把自己的亲友团带进斗牛场，助威助阵更让人感动的是后藏人的歌舞，那么开放，那么狂野。那么尽情地抒发他们的快乐。垃圾，垃圾。那曲所处的位置，正是这幅古老地图中的日月之地。日月是什么？是生命的轮回，是地球的呼吸呀、啊。这是一片被称为“羌塘”的地方，辽阔无际，苍茫无边，平均海拔五千多米，绝对无人区的面积超过六十万平方公里。千百年来，这片人类生命的禁区，为高原的野生动物提供了世界上最大的天然乐园。
他们远离人类，成了这片荒原上真正的主人。但是有一天，一个独行侠闯入了这片北方高地，他多次横穿了世界上独一无二的超级荒原，而这独一无二的成功穿越，也让中国的户外探险跨入了世界顶尖的行列。你只是想去观测动物。还是也许在那个荒野当中，一个人都没有的时候，你突然能够看到另一个你自己。我觉得是后者，应该。后者是吧？前者他只是给自己找意义而已。你在里面总要找点事做，对，不然朋友问起你，你在里面干嘛了？你看我现在这个，这个这个行为多多高尚，还要观测野生动物，对。你说我在里面瞎溜达，对不对？别人肯定把你归到神经病一类的，是吧？或者，<笑>对，我觉得他可能就更多的你喜欢那种感觉，嗯，空旷的感觉，很自由的感觉。一个至今仍然神秘莫测的荒原高地，日月可以在这里同辉，大地白云可以在这里接吻，所有的生灵都可以在这里自由自在，没有恐惧。这里拥有大自然最自由的呼吸。收牛粪。我们又上了一个山。生活在这片土地上的人们，早已把自己融入了日月的光环，日日夜夜平静快乐的。操持着自己的生活，他们全然不知自己已经成为羌塘草原上一道亮丽的风景。不止如此，在这片日月同辉的土地上，有那么多奇异的自然杰作，让我们睁大眼睛、张开嘴，却只能心跳无语。而且传说就是这后面这个泉水的话，就是格萨尔王跟那个朱穆公主嘛，他们两个就洗脸的地方。要个脏下我们能接上个，那我们肯定就不能一个脏下偏不能接上个，呃，脱口个接上个
，涌浪这玩意儿，有好几个那种矿物质的那种水水嘛。那当地老百姓介绍，就是有的水可以治胃病，治胃病的那个水，呃，必须闻的时候啊，你必须要吐，吐的时候就可以治胃病。还有他们有有的时候扔石头嘛，矿物质这块特别多，石头一弄扔到那里面就直接化了。所县在那曲的东北部，松赞干部时期作为吐蕃向西域扩张的基地，这一带就显得特别重要。历史上记载，藏地的军粮马匹半除其中。是不是因为有了这样的元素，这里的血热八五显得如此勇猛强悍、独树一帜？I'm from California, and I like Tibet. It's been a great time since I've been here. 我叫爸爸，我爱温布南族，我的家乡，因为它很美。在尼玛县文布地区，至今遗留着一千多年前的古代象巡国遗址。想用把把米给那个人，现在给了不许多，这里都讲我走了。你都先讲完了，忙不行，需要你们，但是真叫去准备的是逐步的，对不对？逐步加的加去，我的身体上面那个，像那个点加个，我我一身上下，但是其实其实你看那个，我第一看了，上面那身体。老客气什么？那就
被喜马拉雅山、冈底斯山、喀拉昆仑山以及昆仑山托起的雄伟高地，被称为地球的第三极，是千山之王、万水之源。如果用古老而另类的地图来寻找，这个位置是涌泉。这是一片真正的净土。来到这里，你能寻找到万水之源的圣洁，你也会心如泉涌。你在阿里的感觉跟其他地方一样吗？完全不一样。我一路上见了非常多的藏羚羊，嗯、还有藏里野驴、嗯，还有晚上骑车的时候能看到非常多的野兔。我比较喜欢就是这种真正的这种自然。嗯，我家是内蒙古的，我最喜欢西藏的阿里。在阿里，最令人瞩目的应该是神山圣湖。神山冈仁波齐峰，海拔六千六百三十八米，是冈底斯山脉的主峰。它是世界公认的神山，同时被印度教、藏传佛教、西藏原生宗教、本教以及古奇那教。认定为世界的中心。मैं जो है भारत में एक कालकाजी मंदिर एक स्थान है कालकाजी का छिन्न भैरवजी के मंदिर का जो है प्रमुख प्रधान हूँ वहाँ पर महेंद्र प्रधानी है वहाँ पर मैं ही वहाँ विराजमान हूँ पिछले तेरह सालों से जो है位在神山脚下的，就是圣湖马旁雍措，它是世界上海拔最高的淡水湖，美的像梦中天堂。在佛教经典中，只有一处湖泊被称为世界江河的母亲，那就是马旁雍措。지진밀라죠다변복디나루분전선도와어디니린돌동지세나나루분전선도광디소롱곰리센도와소망스깨닫지못마도해출된집에사옥동칠년시대소매자등디소롱곰스레스대지중가티디다댐데추수세대소나락제랑스다나디소대신을매단디요세순공도도소도도스대소대짐디세는이마치스미그레스는만其实你不要搞少了，说新地是你妈子，他说吃不着。当然，老你咋打搞不着？我弟弟说你妈子做香肠，我啷个痛处？就是这对令人炫目的神山圣湖，发育了狮泉河、马泉河、象泉河和孔雀河。他们成了印度河、雅鲁藏布江、萨德莱杰河和恒河的上源。涌泉也就这样，自古而今而后的流淌而去了。来到阿里，不能不说骨骼。
一个曾经繁荣强大的王朝，在残酷的战争中，一夜之间人去成空，成了历史上不解的谜团。奇怪的是，在离骨骼几百公里之外的普兰县，一个边境的小村里，居然有七户人家保存着一种昂贵奇特的服饰。这身衣服是谁传给你的？我的妈妈的妈妈妈妈。<笑>你倒忙不忙不？你倒忙不他们？为什么要遮住脸呢？不知道。<笑>就是传下来的时候就是这样的，是吧？如果你发现了这里的人们酷似古代宫廷的服饰，你怎么能没有冲动去了解它？了解那些曾经金碧辉煌的王朝生活和曾经毁灭性的残酷征战，而这些历史至今还鲜艳的。展现在古格城堡那些古老的壁画里。扎达土林是大自然遗留给阿里这片藏西高地的地质遗产。在这片离天最近而又空旷无比的土地上，大自然以沉默无语的威力。震撼人的心。箱子箱的这一块这个土林，跟县城那边是截然不同的一种风貌。每一个这个根津市土林的顶部，都会有一个这个或大或小岩石。于是冲刷的时候就没有把这个岩石下面的这一部分土林的话，就是冲刷掉。现在我们看到的就是每一个柱状土林也好，根茎式土林也好，它的顶部都会有一个石头压着这个底下的这个土林，是一种自然的一种力量，或者说是这个鬼斧神工的一种杰作。这片广阔奇异的景致，有时候会让你感觉像是在火星上漫步。月光皎洁，星光灿烂。当你在离天最近的夜色里，回味那些走不尽、看不完的发现时，也许会有一行诗闪现。在这佛光闪闪的高原，三步两步就是天堂。都彻底。